tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV y nos encontramos aquí en la playa Los Camarones, en donde, bueno, aquí ya han realizado su recorrido de inspección, su recorrido de prevención, los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil, tal como lo observaron ustedes ahí al principio de la transmisión, también se encuentran por aquí elementos del área de guardavidas y bueno, aunque todo esto parezca eh, estar tranquilo, aunque se vea un clima muy agradable y tranquilo, pues los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil recomiendan no, no tener esa confianza, pues no, no dar la confianza que se está observando aquí en este, en este día, en este playa, esta playa tan tranquila, eh, manifiestan los mismos que están realizando los recorridos de prevención en toda la bahía por parte de la Unidad Estatal y Municipal de Protección Civil. Se esperan, manifiestan, se esperan oleajes un poco más altos pues, en el transcurso de la tarde. Eh, incluso ya están realizando algunos recorridos por las zonas hoteleras, también debido a que la Asociación de Hoteles y Moteles también está pidiendo toda la información y está pensando en la evacuación de algunos de sus hoteles para evitar algo, que algo malo suceda. Es el personal de protección civil y protección de guardavidas que se realizan los recorridos, en este caso vemos a los del área de guardavidas realizando el recorrido aquí en la playa de los camarones y como le repetimos hay mucha gente que anda tranquilamente aquí por la playa, no, no hay alerta ni alarma para ellos, sin embargo eso no significa que no exista peligro eh, aquí en, en esta zona y en toda la zona de la Bahía de Banderas con, al paso de este huracán que se encuentra a algunos kilómetros ya de Cabo Corrientes, de acuerdo a lo que se informan las autoridades municipales y estatales mantienen ya en alerta las, a la ciudad, se encuentran monitoreando, se encuentran monitoreando todas las páginas, de, en este caso de, de las páginas oficiales que están monitoreando, que están monitoreando el, este fenómeno natural y bueno, te recomiendan, recomiendan que eh, al momento que empiezan a observar algún cambio algún cambio en esta zona, pues bueno, realizar eh, lo correspondiente en este caso, las evacuaciones necesarias para evitar lo que sucedió en, en el Kena eh, es de mencionar que cuando sucedió esta, este fenómeno del de huracán Kena, pues bueno, mucha gente no creía que algo fuera a suceder, sin embargo, repentinamente las grandes olas comenzaron a llegar. En este caso, ellos manifiestan que pudiera existir una situación similar. Eh, no, no, no lo pronostican bien al 100% debido a que no es posible, sin embargo, sí existe la posibilidad de que se tenga un evento similar al que, al que comentan de manera, eh, de, manera, de manera preliminar. Por el momento, eh, son los recorridos de prevención que están realizando en toda la bahía. Eh, se han dividido los cuerpos de auxilio en diferentes puntos de la ciudad, principalmente aquí en las zonas de playa y es, han realizado recorridos en toda esta zona dando las recomendaciones necesarias a las personas que se encuentran aquí eh, de paseo, a las personas que se encuentran aquí asentados sus negocios en estos lugares y a las personas que viven cerquita de aquí de la playa o este, en las zonas de Puerto Vallarta. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta información, la poca información que ha estado fluyendo aquí en, en esta zona. Pero ya nuestros compañeros han estado monitoreando ahí las ruedas de prensa que se han estado llevando a cabo en el ayuntamiento de aquí, de esta ciudad. Un momento más vamos a realizar otro recorrido en otra zona para eh, ubicar a las unidades de, municipales y estatales que realizan los recorridos correspondientes aquí en la zona de Puerto Vallarta. Tome sus precauciones, tome sus precauciones, ya se han dado las recomendaciones necesarias. Si usted vive cerca de aquí de la zona de playa, si usted vive cerca de aquí de la zona del centro de la ciudad, pues bueno, tome sus precauciones también en, en las partes altas, que es donde regularmente repercuten los vientos. Eh, cuando sucede una situación aquí similar a la que se está viviendo en este momento, pues bueno, también hay que tomar las eh, precauciones necesarias, que principalmente si vive en una zona de alto riesgo, es la, otra, es la otra recomendación que dan los elementos de protección civil. Por el momento los dejamos con esta imagen de estos turistas disfrutando de la playa, ahorita que se puede. Muy buenas tardes.